ధీమా ధీమాలో కేసీఆర్ గారు తెలంగాణ రాష్ట్రానికి చేసినటువంటి యొక్క సేవ మాత్రమే ఆ ధీమా వెనుక మనం చేసిన సే ప్రజ ప్రభుత్వంగా చేసిన సేవ రెండు ప్రజలపై ఉన్నటువంటి ఒక నమ్మకము విశ్వాసము ఇవాళ నేను ఇంతకుముందు మీకు చెప్పాను మీకు ఎస్ ఫైవ్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ ఈజ్ ద యాక్చువల్ టెన్యూర్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ దిస్ బీఆర్ఎస్ టూ ఇయర్స్ ఫస్ట్ ఎస్ స్టేట్ రీఆర్గనైజేషన్ యాక్ట్ డివిజన్ పంచాయతీలు ఉద్యోగస్తులు ఇవన్నీ కథ అది పోయింది రెండేళ్ళు కరోనా పంచాయతీ నాలుగేళ్ళు పోయింది మిగిలిన ఆరు నెలల్లో ఇప్పుడు మనకు మూడు నెలలు పోయినాయి కోడ్లో ఉన్నాం నో 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 గవర్నెన్స్ అంతకుముందు పద్దెనిమిది ఎన్నికలు మూడు నెలలు పోయినాయి మొత్తం మీద మనకు ఎంత మిగిలిందా అంటే ఐదున్నర ఏళ్ళు ఈ ఐదున్నర ఏళ్లలో యూ టెల్ మీ వన్ చీఫ్ మినిస్టర్ ఇన్ ఫైవ్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ ఐదున్నర సంవత్సరాలలో ముప్పై వేల చెరువులను పునరుద్ధరించిన ఒకటి చూపెట్టండి ఈ ఫైవ్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ లో ఇరవై నాలుగు గంటల కరెంట్ ఇచ్చేటువంటి ఒక ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ను బిల్డ్ చేసినటువంటి ఒక వ్యక్తి ఎవరు మీరు చూపెట్టండి ఈ ఫైవ్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ లో నాలుగు కోట్ల మందికి ఇంటింటికి తాగునీరు ఇచ్చినటువంటి ఒక నాయకుడు భారతదేశంలో స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత ఇప్పటి వరకు ఎవరన్నా ఉన్నారా చెప్పండి ఇవాళ హైదరాబాద్ ను అద్భుతమైనటువంటి ఒక న్యూయార్క్ నగరంతో తలపడేటువంటి ఒక రీతిలో ఇవాళ నేనంటలేను ఫాక్స్ కాన్ చేయ ఇటువంటి రీతిలో అభివృద్ధి చేసినారు ఇవాళ ఏ పల్లెకు పోయినా కానీ ఇవాళ చెలు చెరువులలో నీళ్లు ఉన్నా ఒకప్పుడు ఏంటండి మీది ఏ జిల్లా మీది నాకు తెలియదు వరంగల్ మీది వరంగల్ జిల్లా మా నల్లగొండ జిల్లా నల్లగొండ జిల్లాలో మేము సద్దలు ఆందలు జొన్నాలు తప్ప ఏం పండించకపోయేది అటువంటి నల్లగొండ జిల్లా ఇవాళ ప్యాడీ ప్రొడక్షన్ లో నెంబర్ వన్ ఇన్ ద స్టేట్ ఆఫ్ తెలంగాణ సో ఇస్ ద కేస్ విత్ మహబూబ్ నగర్ ఇట్లా అయినండి ధీమా మీరు మీరు అడిగిన ప్రశ్నకు సమాధానం మీరు అడిగిన ప్రశ్నకు సమాధానం అది ఏ విశ్వాసం ఏ ధీమా అంటే ధీమా మనం చేసిన మంచి పనుల మీద ధీమా మనను మనతో కలిసి నడుస్తున్నటువంటి ఒక ప్రజల యొక్క ప్రజలపై ఉన్న విశ్వాసం అనమాట ఇన్ని రకాల పనులు చేసిన తర్వాత ఇంత అద్భుతమైనటువంటి ఒక నాయకత్వం అండ్ దెర్ ఇస్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే కేసీఆర్కు ఆల్టర్నేట్ లీడర్ లేడు ఇవాళ ఇవాళ ఓకే ఫైన్ కేసీఆర్ గారిని వద్ద అనుకుందాం మరి ఎవరు కావాలా ఓటుకు నోడు దొంగ కావాలన్నా లేకపోతే ఇండ్ల కేసుల్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కావాలన్నా పొద్దున్న లేస్తే కత్తులు కటార్లు పట్టుకొని కొట్లాడుకునేటి వాళ్ళు కావాలి ఎవడు కావాలా తెలంగాణ పట్ల ఒక చిత్తశుద్ధి కావచ్చు లేకపోతే ఒక అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ది తెలంగాణ కావచ్చు ఒక విజన్ ఉన్నటువంటి ఒక నాయకుడు కావాలా ఆ ఇవాళ పార్టీలు ప్రభుత్వం ఒకసారి వచ్చిన తర్వాత పార్టీలు పక్కకు పోతాయి ప్రభుత్వం ప్రభుత్వం నడపగలిగేటువంటి ఒక శక్తి కేసీఆర్ కు ఉందని చెప్పడానికి కారణం ఏంటి ఐదున్నర సంవత్సరాల్లో ఇంత ఇన్ని డెవలప్మెంట్ చేసినారు ఇన్ని ఇన్నోవేటివ్ ప్రోగ్రామ్స్ అమలు చేసినారు ఆ రకమైనటువంటి ఒక ప్రోగ్రామ్స్ వాళ్ళ పార్టీగా అధికారంలో ఉన్నటువంటి ఒక ఏ రాష్ట్రంలో చేయట్లేదు ఆ విజన్ ఉన్న నాయకుడు ఒక్కడు కనబడతలేదు ఓటుకు నోటు దొంగలు టికెట్లు అమ్ముకునే దొంగలు లేకపోతే చీటికి మాటికి అడవైన పంచాయతీలు పెట్టుకునే వాళ్ళు సొంత పార్టీ పదవులు అమ్ముకునే వాళ్ళు రేపు అధికారంకి వస్తారు అని అంటే రేపు మీ బతుకు మా బతుకు మనలాంటి మధ్యతరగతి పేద బయల బతుకు ఏమైతుంది అనేటువంటిది ఇవాళ తెలంగాణ సమాజం ఆలోచిస్తుంది కాబట్టి నేను ఐ ఐ ఐ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గో విత్ వాట్ కేటీఆర్ గారు సెట్ దట్ వీఆర్ లైక్లీ టు ఫామ్ ద గవర్నమెంట్ నంబర్లు ఎంత ఉంటాయి ఇటు ఉంటాయా అటు ఉంటాయా అని అంటే అది ప్రజల విఘ్నత బట్ ఓవరాల్ మూడ్ ఇస్ విత్ కేసీఆర్ మూడ్ ఇస్ విత్ బీఆర్ఎస్ అండ్ వీఆర్ కాన్ఫిడెంట్ వీఆర్ ఫార్మింగ్ ద గమ్ ఎస్ ఒక్కసారి మీరు కాంగ్రెస్ చూడండి ఏ సంస్థ ఎగ్జిట్ పోల్ ఫలితాలు కూడా అరవైకి పైనే ఉన్నాయి అరవైకి తక్కువ ఎక్కడ లేదు ఆరు అరవై ఏడు ఇచ్చింది అరవై ఒకటి యాభై తొమ్మిది అరవై ఐదు ఏ సిప్యాక్ తర్వాత రేస్ అరవై ఏడు ఇంకా తర్వాత న్యూస్ ఎయిటీన్ అవి కూడా సెవెంటీ ప్లస్ ఇస్తున్నారు ఏదో కాంగ్రెస్ పర్ఫార్మెన్స్ మీరు ఆరాను ఎందుకు ఎక్సిట్ పోల్ అంటున్నారు నాకు అర్థం కావట్లేదు రాజనీతి కూడా ఎక్సిట్ పోల్ కాదు ఇది ఇది కూడా ప్రీ పోల్ వెన్ ప్రీ పోల్ అంటే నా దృష్టిలో వాళ్ళ విజువల్ థింకింగ్ ఉంది అంతే ఇక అంతే ఆర్ మై గుడ్ ఫ్రెండ్స్ ఆర్ మై గుడ్ ఫ్రెండ్స్ వెరీ పర్సనల్ ఫ్రెండ్స్ గుడ్ ఫ్రెండ్స్ బట్ దెన్ వాళ్ళ విజువల్ థింకింగ్ కావచ్చు లేదు వాళ్ళ మెథడాలజీలో ఏమైనా లూప్ హోల్స్ ఉండొచ్చు బట్ మొత్తానికి దిస్ ఇస్ నాట్ వాట్ ద పీపుల్ ఆఫ్ తెలంగాణ ఆర్ టుడే పీపుల్ ఆఫ్ తెలంగాణ ఆర్ విత్ కేసీఆర్ ఈ దే వాంట్ హిమ్ టు బి ద చీఫ్ మినిస్టర్ దే డోంట్ వాంట్ ఓటుకు నోడు దొంగలు దే డోంట్ వాంట్ టికెట్లు అమ్ముకునే దొంగలు వాళ్లకు వాళ్ళ కోసం ప్రాణం పోయినా పర్వాలేదు అని నిలబడ్డట ఒక నాయకుడు కావాలనుకుంటున్నారు కాబట్టి నేను ఐ డోంట్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఎనీ ఆఫ్ దిస్ బికాస్
ఆ పిల్లల్ని మళ్ళీ గుర్తు చేసుకోవడానికి అదే తారీఖులు అదే పరిస్థితులు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మళ్ళీ మనం కల్లారా చూస్తున్నాము కాబట్టి నవంబర్ ఇరవై తొమ్మిది రోజు శ్రీకాంతాచారి ఏదైతే ఆదర్శంగా నిలబడి ఆత్మ త్యాగానికి పునాదులు వేసిండో డిసెంబర్ మూడు నాడు తుది శ్వాస వదిలిండో ఆ రకంగా తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధన ప్రక్రియ డిసెంబర్ తొమ్మిది నాడు కేంద్ర ప్రభుత్వము కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి చిదంబరం గారు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రక్రియను ప్రారంభించినము అని తెలంగాణ రాష్ట్ర అవతరణకు మొదటి పునాది రాయి డిసెంబర్ తొమ్మిది రెండు వేల తొమ్మిది నాడు కేంద్ర ప్రభుత్వము యూపీఏ చైర్పర్సన్ శ్రీమ సోనియా గాంధీ గారి నేతృత్వంలో మన్మోహన్ సింగ్ గారి నాయకత్వంలో తెలంగాణ రాష్ట్ర కళ ఆవిష్కృతమైంది ఇవన్నీ తారీఖులు కూడా అదే విధంగా ఈ రోజు మన ముందుకు వచ్చినాయి అందుకే నేను మొదటి నుంచి చెప్తా వస్తున్నా ముప్పై తారీఖు నాడు పోలింగు మూడు తారీఖు నాడు ఫలితాలు తొమ్మిది తారీఖు నాడు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేస్తుంది దొరల తెలంగాణ అంతం అవుతుంది రైట్ సోన్ గారు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఒక అచంతలమైన ఒక ధీమాను వ్యక్తం చేస్తా ఉంది డిసెంబర్ తొమ్మిదిన ఎల్బీ స్టేడియంలో ప్రామాణ స్వీకారం చేస్తామని డేవన్ చెప్తున్నారు అది అతి అతిశ్వాసమా ఆత్మవిశ్వాసం వారి అంటే తెలుస్తుంది కానీ మీకు వారి ధీమాలో ఉన్న ఒపీనియన్ ఏంటి అది ఒకటి మేకపోతు గాంభీర్యం రెండు రెండోది ఏంటంటే రేవంత్ రెడ్డి మాట్లాడే మాటలకు తలా తోక ఎప్పుడు ఉండదు ఆయన ఎప్పుడు ఏది పడితే ఏది మాట్లాడుతాడో తెలియదు బేస్ ఉంటుందని నేను అనుకోవట్లేదు ఆయన చెప్పినటువంటి ఒక శ్రీకాంతాచారి మృతి గురించి ఆత్మహత్య గురించి శ్రీకాంతాచారి ఆత్మహత్య గురించి ఆయన మాట్లాడేటువంటి ఒక నైతిక అర్హత ఒకటి తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకుడు ఆ రోజు ఏది డిసెంబర్ తొమ్మిది నాడు సారీ ఇరవై తొమ్మిది నాడు నవంబర్ ఇరవై తొమ్మిది నాడు ఎప్పుడైతే ఆయన చనిపోయిండో చనిపోయిన రోజు దిస్ గై వాజ్ ఇన్ తెలుగుదేశం పార్టీ రెండు డిసెంబర్ డిసెంబర్ తొమ్మిదో తారీఖు నాడు ప్రకటన చేసినప్పుడు కూడా ఆయన తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకుడే ఇవాళ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకుడు ఆ ప్రకటన వెనక్కి తీసుకుపోయింది కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆ ప్రకటన రావడానికి సారుగులు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆయన కూర్చొని అమరవీరులు డేట్లు గీట్లు అంటే దయ్యాలు వేదాలు చెప్పినట్టుంటాయి ఆ మొత్తం మూమెంట్ ప్రస్థానంలో చంద్రబాబు నాయుడు సంకల కూర్చొని ఊరేగినటువంటి ఒక 